En Santa Ana, ocho personas fueron capturadas, acusadas del homicidio agravado, tentado, robo, agrupaciones ilícitas y tenencia ilegal de prendas y uniformes de uso privativo del ejército y de la policía. En varios puntos del Departamento de la Unión fueron detenidas cinco personas acusadas de tráfico ilegal y trata de personas, esto como parte de una operación regional. Entre los detenidos está José Israel Hernández Perla, Ana Silva Reyes Beltrán, Manuel de Jesús Membreño, Virgilio González Pérez y Alexi Canales. En el Boulevard Monseñor Oscar Arnulfo Romero, un conductor resultó lesionado al chocar contra la parte trasera de una rastra que no tenía luces en la parte de atrás. Después del impacto, el vehículo fue arrastrado varios metros. Comandos de Salvamento realizó un simulacro de explosión de pólvora en el Instituto Nacional General Francisco Menéndez, en el cual participaron estudiantes que conocieron más sobre lo peligroso que son los productos pirotécnicos y cómo reaccionar en caso de una emergencia. La Dirección General de Centros Penales realizó la primera entrega de uniformes para las privadas de libertad en el Centro de Cumplimiento de Penas para Mujeres de Ilopango, piezas confeccionadas por internos y que también serán distribuidas en otras cárceles. Con el proyecto se busca lograr un sistema penitenciario autosostenible.